Siemanko, tutaj Dawid Godziek. Często pytacie, w jakich ochraniaczach jeździmy, więc dzisiaj pokażę Wam mój zestaw do Enduro, zestaw do lightowej wersji Dare Jumpingu i zestaw do hardkorowych trików, czyli cały się opatule w ochraniacze. Także zaczynamy pierwsze z zestawem Enduro. Zawsze na głowie jest kask, czy to na Enduro, czy na Stricie, czy na Dircie. To jest akurat Lit 4.0 All Mountain i go oczywiście muszę pomalować w barwy Red Bulla. Zanim nie będzie pomalowany, to nie mogę go zakładać. Druga rzecz, którą używam, to oczywiście ochraniacze na kolana, ale to jest taka lightowa wersja. Do tego są fajne, giętkie, nie mają żadnych, żadnych pasków, ale przez to, że guma jest w środku, to te ochraniacze fajnie się trzymają na nogach i nie zjeżdżają. To są tak zwane liaty Airflex. Zapomniałem, że do kasku przydałyby się gogle na mokrą pogodę, więc takie podstawowe gogle, przeważnie szyba bez żadnego przyciemnienia. Do Enduro też niekiedy, jak są jakieś poważniejsze rzeczy do zjechania, no to oczywiście używam Full Face'a i to jest Full Face 4.0 MTB Gravity 4.0, coś takiego. Tutaj zawsze przyklejam z GoPro naklejki z boku, tutaj pod daszkiem i wtedy można sobie kamerkę przypinać i, i fajnie ponagrywać. Rękawiczki na ręce, tutaj do Enduro mam takie właśnie z grubszą gumą, taką kratkowaną i to jest dodatkowym ochraniaczem ochraniaczem ręki, tutaj kostek no i na sobie mam spodenki więc yy, na cieplejsze dni spodenki, na zimniejsze dni spodnie długie jest wygodnie zakładam zestaw, na stopach zawsze mam buty New Balance, czy to do Enduro, czy do Dirtu, to są buty skate'owe ja jestem do nich przyzwyczajony, fajnie w nich czuję pedały, nie są zbyt sztywne, więc ja używam tych butów do, do wszystkiego. Jest tutaj gumowa podeszwa, ochraniacz na pięty i tak dalej. Te ochraniacze to jest mistrzostwo. Jakbym, jakbym mógł, to bym jeździł na slopestyle'u też w nich, ale no jednak tutaj trochę brakuje. Brakuje ochrony, mogło być jej więcej, ale właśnie do takiej lightowej jazdy się sprawdzają idealnie. No i jestem gotowy na leśne podjeżdżanie, zjeżdżanie. To tyle z mojego zestawu Enduro. Teraz biorę większy kaliber i większą ilość ochraniaczy do robienia trików. Oj, tu jest mój cały manżur do dirt jumpingu kask, który używam też do freeride'u, używam do slop style'u hardkorowego bardziej e, na przykład na zawodach Crankworks, na Pucharze Świata full face jest wymagany i każdy zawodnik musi jeździć w full face'ie no i ostatnio właśnie dostałem od Liata taki kask e, orzeszek Fajna opcja, że jest też to 360, yy, wietrzenie 360. Fajnie siedzi na głowie, także będę go malował w barwy Red Bulla i będę go używał. To jest Urban 1.0. Przeważnie jak idę na, na mocny trening, to zakładam yy, spodenki z ochraniaczami. To są spodenki, które chronią biodra. Yy, chroniona jest kość ogonowa. Eee, udo, udo, tutaj tylna część uda, także to jest często mój wybawiciel przed y, dużymi zdarcia, starciami y, właśnie ud, ud i bioder. Pod te spodenki zakładam taki ochraniacz na najważniejszą część ciała, jest to ochraniacz do MMA, boksu i tak dalej. Ochraniacze na kolana, które już y, Naprawdę dobrze chronią to kolano. Są ochraniacze na boku kolana, co bardzo też pomaga. Od wielu lat już jeżdżę na tych ochraniaczach i mega mi się sprawdzają. Jest tutaj pasek, pasek u góry, który, który
który trzyma ten ochraniacz na miejscu i nie zjeżdża w dół. To są moje ulubione ochronki. Później, jak już mam kolana założone, to wjeżdżają ochraniacze na piszczele. To są samoróbki, które pokazywałem Wam na filmiku jakiś czas temu, jak można je zrobić. Bo to jest bardzo prosta budowa, gąbka i kawałek plastiku do tego sznurówka. Kto uderzył się w piszczel bez ochraniacza na piszczel, to wie, że to bardzo boli. Później usztywniacze na kostki. To są akurat usztywniacze z firmy The Space Brace. Prawdopodobnie Mike, Mike Gray. Mike Gray to wy, wymyślił te ochraniacze i je produkuje. E, jest kilka pasków, mega szybko się je zakłada. Nie ma sznurówek, tylko jest już, jest już taki strap no, z rzepem, więc nie ma marnowania czasu na sznurowanie. Na to wszystko spodnie, jeansowe, czarne, poszyte już 100 razy. E, ważne, żeby materiał w takich spodniach był po prostu jak najbardziej rozciągliwy. Wtedy jest komforcik po prostu i dopasowuje się ten materiał do kształtu nogi z ochraniaczem. No dalej mamy zbroję, ale wszystko jest to tak, w takiej formie koszulki więc po założeniu nawet tego nie czuć za bardzo na ciele. W razie potrzeby można tą część sobie odłączyć. Można też ochraniacze, które są na ramionach wyciągnąć, żeby to wyglądało bardziej naturalnie. Na hardkorowe rzeczy fajnie założyć coś takiego. Ja wtedy czuję się pewniej na rowerze. Wiem, że mogę sobie na więcej pozwolić i nie myślę o tym, że się poobijam, tylko ciacham grube akcje. Ochraniacze na łokcie, tak, z tej samej serii co ochraniacze na kolana, czyli tutaj jest zastosowana pianka 3DF, która się utwardza przy uderzeniu. Tutaj jest jedynie guma, która od strony skóry trzyma to wszystko na, na miejscu. Do jazdy na dircie raczej nie używam rękawiczek, chyba że jest zimno i po prostu jest mi chłodno w ręce. Bardziej komfortowo czuję się bez, bez rękawiczek, lepiej czuję grip, ale to już według preferencji każdego i przy, kwestia przyzwyczajenia. Dobra, no i teraz się ubiorę w to wszystko. Na początek ubiorę się w rzeczy, które używam na co dzień, a później wrzucę jeszcze do, dodatkowe zbroje, łokcie i tak dalej, żeby Wam pokazać cały zestaw w komplecie. Dotychczas używałem taki kask z uszami, no ale ten nowy kask z lita muszę po prostu pomalować, żeby, żeby sobie w nim śmigać, więc to trochę zajmie, więc jeszcze chwilę będę musiał w moim starym kasku pojeździć. Jestem gotowy, mogę iść robić triczki. Teraz mam na sobie już full zestaw, jeszcze zaraz założę kask ale nawet nie widać za bardzo, a mam na sobie zbroję. Klata jest chroniona, plecy są chronione. E, taki zestaw ubieram na pewno na Krangurk z Kanada, bo tam jest, tam jest przeduży tor i, i mega niebezpieczny. Kilka razy w roku taki zestaw się przydaje na głowę. Task full face i zestaw gotowy. No i to by było na tyle. Pokazałem Wam wszystkie ochraniacze jakie mam. Mam nadzieję, że wynieśliście coś z tego dobrego. E, jeśli tak, to dajcie łapkę w górę i następnym razem widzimy się na rowerze. Yo!